안녕하세요 여러분 남상스입니다 이 미술관 같은 고풍스러운 건물은 르 클라렌스라는 레스토랑입니다 평생 다녔던 레스토랑 중에 가장 기억에 남았던 레스토랑인데요 요리도 물론 훌륭했지만 무려 4시간 동안 긴 식사 동안 정말 왕같은 서비스를 받았던 곳입니다 문을 열면 길쭉하고 잘생긴 청년이 테이블로 에스코트를 해줍니다 파리 시내 한복판에 이런 아름다운 곳이 있을 줄이야 생각도 못했네요 실내 분위기는 무척이나 차분하고 고급스러운 분위기입니다 마치 어느 성에 와 있는 그런 느낌입니다 테이블에 앉으면 이렇게 초에 불을 붙여주면서 본격적인 서비스가 시작됩니다 천천히 둘러봐도 좋다고 해서 이렇게 구경을 하고 있는데 온통 고풍스러운 장식품으로 가득한 곳입니다 베르사유 궁전에 와 있는 그런 느낌이 드는 아기자기하고 고풍스럽고 멋진 분위기죠 은가란 하얀색 테이블보가 깔려 있습니다 테이블 위에는 고풍스럽고 멋진 은식기가 가득하고 아주 정갈하게 테이블 세팅이 완벽하게 준비되어 있습니다 화려하지만 고풍스럽고 조용한 분위기 때문에 정말 안정감이 드는 그런 느낌입니다 특별히 이런 고급스러운 레스토랑을 가기 위해서 한국에서 또 양복을 들고 와서 특별히 양복을 장착하고 식사를 시작했습니다 또 모르죠 여행에서 또 이런 고급스러운 레스토랑에 들릴 일이 있을지도 모르니까 양복은 준비하는 게 좋을 것 같습니다 일단 레몬수에 먼저 손을 온팡지게 씻어 줍니다 식전 요리는 치즈볼과 모나코 스타일의 경단 그리고 지금 화면에 나오는 타르타르 소스를 곁들인 소라 요리입니다 아, 이 소라가 너무 또 신선한 것 같아서 어, 바다 내음이 물씬 풍기는 그런 맛입니다 이 모나코 스타일의 경단하고 치즈볼은 바삭바삭하니 입에서 어, 감칠맛이 저절로 도는 그런 맛입니다 아, 이런 고급 레스토랑에서는 아, 메뉴가 끝날 때마다 이렇게 식기류를 계속 바꿔줍니다 바로 나온 요리는 마카도니아에서 잡아온 새우로 만든 요리입니다 아이 새우가 정말 달달한 게 엄청 부드럽고 입안에 들어가니까 그냥 살살 녹아 없어졌습니다 그리고 이곳에서는 모든 음식을 설명해 줄 때마다 익스플로어라는 단어를 씁니다 그러니까 예를 들면 다음에 우리가 탐구해야 될 음식은 무엇 무엇입니다 이렇게 설명을 해줍니다 단순히 뭐 메뉴를 설명한다기 보다 다음에 진짜 우리가 이 메뉴에 대해서 연구하는 그런 마음가짐을 느끼게 해주는 그런 분위기였습니다 그래서 무척 신선하고 또 독특했습니다 자 그리고 또 다음에 나온 요리는 아몬드 소스를 곁들인 참치 요리입니다 참치 자체도 무척 신선한데 저 아몬드 소스의 마늘 향이 은은하게 배어 나와서 어, 궁합이 참잘 맞는 요리였습니다 아 먹기에도 정말 아깝게 이쁘장하게 요리를 세팅을 해줍니다 아 그리고 은식기들이 너무 반짝반짝 거려 가지고 눈이 부실 정도입니다 아 무척 고급스러워 보이죠 다음에 나온 요리는 흰살 생선 요리입니다 수박 소스에 절인 흰살 생선 요리인데 아, 수박의 시원함과 흰살 생선의 그 부드러움이 정말 잘 어울리는 요리였습니다 이 수박 소스가 엄청 또 달달해 가지고 차가운 수박 주스를 먹는 그런 맛이었습니다 갈증 날때 이거 마시면 참 좋겠죠 아, 좀 전에 설명했던 참치 요리인데 참치 위에 이렇게 코스모스 꽃잎 같은 것이 올려져 있습니다 꽃잎도 참 맛있었으면 좋았겠지만 꽃잎 맛은 뭐 그냥 그랬습니다 참치 하나가 올라가 있어서 좀 감칠나긴 했는데 아, 맛이 정말 좋았습니다 지금 화면에 나온 요리는 참치 다닥기 요리인데 피스타치오 소스를 아, 곁들인 요리입니다 일식에서 영향을 받은 요리인데 아, 피스타치오 소스가 너무 고소하고 참치도 정말 맛이 좋았습니다 지금 보시는 요리는 치즈 소스를 곁들인 메론 요리입니다 
음식이 정말 감칠맛 나게 나오긴 하지만 아 먹다 보면 정말 배가 불러서 걷지도 못할 정도입니다 입맛을 돋궈줄 전체 요리가 이제 다 나왔고 브리오시 빵을 주는데 아이 빵이 정말 끝내줍니다 어, 너무 맛있어서 한번더 달라고 부탁을 드렸습니다 빵 위에는 저렇게 소금이 토핑되어 있는데 빵 전체에서 정말 고급스러운 버터향이 느껴지는 그런 맛입니다 중간에 와인 페어링을 안해서 이렇게 와인을 추천해 을 주셨는데 와인 한잔 가격이 거진 5, 6만원 정도 합니다 그래서 한 잔만 시켜서 맛만 보기로 했습니다 이럴 땐 술을 못 마시는 게 정말 좋은 것 같습니다 음식값에 술값까지 포함하면 정말 나중에 영수증 받고 깜짝 놀라겠죠 아 그리고 지금 나온 요리는 고등어 요리입니다 스시 스타일의 고등어 요리라고 설명을 해줬는데 이곳은 또 일식의 영향을 받은 음, 그런 메뉴가 많이 나오는 것 같습니다 고등어의 비린 맛이 안 나서 먹기는 편했습니다 지금 나온 요리는 버섯이 올라간 와플 요리인데 이걸 먹으니까 또 감자전이 또 생각이 납니다 고소하고 맛있었습니다 다음 요리는 빵가루 위에 히비스커스 파우더가 얼려진 조개 요리입니다 조개가 또 엄청 또 달달해 가지고 입에서 그냥 넘어갑니다 또 빵이 너무 맛있어서 한번 더 빵을 먹었습니다 빵으로 배치하면 안 되는데 너무 맛있어서 그냥 하는 수 없이 먹었습니다 그리고 또 다음 요리가 나왔는데 이건 딱 봐도 동치미 냉면 같은 그런 비주얼이죠 꽃잎이 둥둥 떠 있는데 김치가 들어간 파스타 요리입니다 또 파리에서 그것도 미슐랭 레스토랑에서 김치가 들어간 파스타를 먹을 줄도 생각도 못했네요 이건 그냥 서양 요리 파스타 같은 느낌이 아니라 그냥 냉면 시원한 냉면 먹는 그런 맛이었습니다 이렇게 천천히 먹으니까 거의 두 시간이 지난 것 같습니다 촛불의 천농이 점점 떨어지고 있습니다 야, 이게 정말 심플해 보이지만 맛이 엄청 좋았던 요리입니다 조개를 화이트 와인과 장미를 넣고 만든 요리인데 아이디어가 정말 기가 막힙니다 장미향이 은은하게 배어 나오는데 조개 스프와 조개 맛이 아 말이 필요 없는 그런 맛입니다 아, 지금 나온 요리는 농어와 홍합 요리입니다 이렇게 소스를 또 친절하게 뿌려 주시는데 농어와 홍합을 어찌나 잘 요리를 했는지 부드럽게 입에서 넘어갑니다 아 재료가 신선해서 그런지 바다 내음이 입안에 가득 퍼지는 그런 맛이었습니다 이제 슬슬 밤이 찾아옵니다 식당에도 사람들이 이제 많이 찾습니다 아 요리가 여기서 끝이 아닙니다 계속 계속 또 요리가 나오기 시작합니다 아, 이건 토마토가 살짝 들어간 굴 요리인데 아, 이 식당에서 정말 자신 있게 내놓은 요리였습니다 어느 바닷가에서 신선한 굴을 공수해 왔다는데 아, 비린 맛이 전혀 없고 정말 신선한 그런 맛이었습니다 자부심을 느낄 만한 그런 맛이었습니다 아, 지금 또 나온 요리는 바다 포도를 곁들인 덴프라 요리였습니다 튀김빵 안에 무스를 넣고 바다 포도를 올린 요리인데 의외로 또 맛은 그다지 뭐 특이한 맛은 아니었습니다 아직 메인 요리가 나오기도 전인데 너무 배가 불러서 한 바퀴 구경을 하고 밖에 잠시 바람을 쐬러 내려갔습니다 1층에 있는 야외 테라스인데 아, 야외 테라스도 무척 한적하고 분위기 있게 잘 꾸며놨죠 아, 제가 덩치는 큰데 또 많이 못 먹어서 조금만 먹어도 이렇게 배가 부른답니다 근데 아직 메인 요리가 나오지도 않았는데 아, 좀더 버텨 봐야겠습니다 자 다시 2층 식당에 올라갔는데 이렇게 또 깨끗하게 테이블 냅킨을 또 준비를 해 주셨습니다 다음 요리는 이렇게 뚜껑을 덮어서 나오는데 짠 하고 열어보니까 아, 불쌍한 비둘기 요리였습니다 아, 프랑스 사람들은 정말 비둘기를 좋아하는 것 같습니다 마리네이드한 앤초비를 곁들인 비둘기 가슴살 스테이크 요리였는데 소스는 유자와 자두로 맛을 낸 소스였습니다 고기는 보시다시피 부드럽게 아주 잘 잘립니다 
소스가 살짝 매콤하고 달콤한 게 엔초비의 느끼함을 확 잡아주고 부드러운 스테이크가 입안에서 혀를 살살살살 달래주는 느낌이 듭니다. 프랑스는 비둘기가 고급 식재료여서 비둘기 요리가 많은데 식감이 생각보다 참 부드러운 요리였습니다. 비둘기를 또 잘게 다져가지고 만두를 만들어서 곁들임 같이 나왔습니다. 우리는 또 소스는 비둘기 소스 리덕션과 메시드 포테이토 그리고 겨자 가루가 뿌려진 소스를 따로 주셨는데 이 메시드 포테이토에 겨자 가루를 또 살짝 찍어서 비둘기를 같이 먹었는데 이게 또 별미였습니다. 그리고 지금 나온 요리는 가지에 미소를 바르고 베이컨을 감싼 요리인데 아 가지 맛이 또 엄청 또 고급스럽게 표현해서 어, 맛이 정말 좋았습니다 의외로 이렇게 메인 요리가 나왔으니 또 요리가 끝날 거라고 생각했지만 아닙니다 자 매니저분이 소화 좀 시킬 겸 자기를 따라오라고 합니다 그래서 어디로 데려갔나 싶었더니 이렇게 주방으로 또 데려가 주셨습니다 이렇게 햄버거를 직접 해서 만들어 주셨는데 아 주방에서 한국분이 셰프로 계시더라고요 정말 반가웠습니다 아, 만들어주신 햄버거도 정말 꿀맛이었고요 자 이렇게 자리에 앉으니까 이렇게 치즈카트가 등장을 했습니다 와 진짜 카트에 한 서른 가지가 넘는 치즈가 등장을 했는데 여기서 먹고 싶은 치즈를 몇 가지 골라 보라고 합니다 또 선택장애가 있어서 뭘 먹을까 하다가 그래도 또 맛있어 보이는 치즈를 몇개 골라 봤습니다 아, 치즈 종류도 엄청 많은데 아, 뭐가 무슨 치즈인지 모르겠어 가지고 아, 괜찮은 거좀 추천을 해 주시라고 했는데 몇 가지 추천을 해 주시고 또 그중에 좀 땡기는 거몇 개를 골라 봤습니다 또 이렇게 차분하게 치즈를 몇 종류를 잘라 주시는데 아, 몇개 맛을 좀더 봐야겠다면서 한 두세 종류를 더 달라고 요구를 했더니 흔쾌히 썰어 주셨습니다 자 꿀을 같이 곁들어서 주시는데 이 꿀이 또 캐롯에서 나오는 뭐 당근 당근에도 꽃이 피나 당근에서 뭐 추출한 꿀이랍니다 자 이렇게 치즈 플레이트를 주셨는데 아, 이렇게 잼에도 발라 먹어보고 꿀에도 발라 먹어보고 아 치즈 맛이 또 엄청 또 다양해서 치즈 각각의 특징이 느껴지는 그런 맛이 있습니다 이 까망메르 치즈도 무척이나 부드러워 가지고 아, 입에서 살살 녹고 블루 치즈도 좀 먹어 봤는데 생각보다 그렇게 쿰쿰한 냄새가 안 나서 다행이었습니다 이제부터는 디저트 타임이 시작됐습니다 아무리 배가 불러도 또 디저트 들어가는 배는 따로 있다고들 하죠 자 이제 디저트를 본격적으로 맛을 봐야겠습니다 이건 토마토로 감싼 밀전병 그리고 달달한 크림 그리고 체리 셔벳이 준비가 됐습니다 아니 여기 레스토랑에서 일식과 한식 요리가 좀 많이 나온다 싶었더니 어, 셰프님이 한국 분이라서 그래서 그랬던 것 같습니다 그렇게 생각을 하고 나니까 여기 레스토랑의 전체적인 컨셉이 이해가 되는 것 같습니다 크림은 역시 뭐 달달하니 맛있고 아, 지금 이거는 참깨 전병입니다 그리고 타르트 일단 체리 셔베트 맛을 보는데 정말 은은하고 상큼한 체리 맛이 입안을 확 정리해 주는 그런 느낌이었습니다 그리고 이 타르트는 우리가 그냥 다 아는 그런 타르트 맛 아까 말했던 전병인데 참깨 전병 위에 그린 아몬드 소스를 올린 요리입니다 전병 밑에는 살구 처퉁이가 깔려 있는데 아 같이 먹으니까 또 이게 또 환상의 맛입니다 이렇게 디저트를 먹고 있는데 또 다른 디저트 3종 세트가 또 나오기 시작합니다 
요 크림 타르트를 또 맛을 보는데 아, 녹진한 크림 맛이 또 기가 막힙니다 그리고 이건 또 톱밥인 줄 알았는데 아, 초콜릿 무스 위에 화이트 초콜릿을 갈아서 만든 요리입니다 그리고 요 놈이 좀 살짝 의아했는데 우메보시로 만든 아이스크림 이었습니다 좀 의외로 뭐 우메보시 맛이 강하지 않아서 맛은 뭐 상당히 독특한 그런 맛이었습니다 그리고 입가심으로 아 이제 마무리 커피 에스프레소랑 아 달달한 초콜릿이 등장을 합니다 에스프레소에 설탕을 좀 살짝 넣어서 한 모금 마시고 아 초콜릿을 먹어 보기로 합니다 자 이렇게 했더니 진짜 거진 4시간이 훌쩍 넘었습니다 아 정말 먹다 진짜 쓰러지는 줄 알았지만 이렇게 대단한 서비스를 받고 음식까지 또 끝내줬으니 아, 정말 기억에 남을 만한 식사였습니다 오늘 식사 어떠셨습니까? 함께 시청해 주셔서 감사합니다 여러분